इस लेक्चर में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के पेपर में कंसोलिडेशन के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट रीड कर लेते हैं बट फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड विल रिकोगनाइज ऑन द एक्विजिशन ऑफ हिजाजी लिमिटेड बाय काजी लिमिटेड मतलब पेरेंट कंपनी काजी लिमिटेड ने एक्वायर किया है हिजाजी लिमिटेड सब्सिडरी को तो इसकी हमसे रिक्वायर क्या किया गया है कि गुड विल फाइंड तो अगर हम अपने पैटर्न पे देखें कि जो हमारा फॉर्मेट था तो उसमें सिर्फ ये गुडविल वाला पोर्शन रिक्वायर्ड है तो अभी अब क्वेश्चन में देखते हैं कि पार्शल गुडविल रिक्वायर्ड है या फुल गुडविल रिक्वायर्ड है तो उसके हिसाब से अगर इसको फाइन कर लेंगे तो अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में ऑन फर्स्ट मार्च नाइनटीन काजी लिमिटेड जो कि पेरेंट था एक्वायर्ड किया सेवेंटी परसेंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ इजाजी लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज थ्री एटी सेवन मिलियन कंसिडरेशन कितनी पे की है थ्री एटी सेवन मिलियन की एट द डेट द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ इजाजी लिमिटेड वर्क फोर फिफ्टी मिलियन ये भी कैलकुलेटर हमें करके दे दिया बहुत ही ईजी से ये एग्जाम्पल है ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर्ड इन मेकिंग द एक्विजिशन पर पॉइंट फोर फाइव मिलियन तो ये एक्सपेंस हो जाएगा काजी लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू अकाउंट फॉर द बिजनेस कम्बिनेशन यूजिंग द फुल गुडविल और फेयर वैल्यू मैथड तो दोनों चीजें हमें लिख के दे दी फुल गुडविल लिखा हो या फेयर वैल्यू मैथड लिखा हो कि एन सी आई मेजर कैसी है फेयर वैल्यू मैथड तो एक ही बात होती है वो फुल गुड भी होता है बाई एट्रीब्यूटिंग सम गुडविल टू द नॉन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन इजाजी लिमिटेड इट इज एस्टिमेटेड दैट फर्स्ट मार्च टाइम इन द फेयर वैल्यू ऑफ एन सी आई इजाजी लिमिटेड वॉज वन फिफ्टी थ्री मिलियन तो अगर हम यहाँ पे फाइन कर लें फुल गुडविल है ये क्वेश्चन से हमें आइडिया हो गया तो फुल गुडविल मेथड है तो सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना होता है कंसिडरेशन से कंसिडरेशन मतलब पेरेंट्स ने कितने ही अमाउंट पे किया इसमें फिर अब फुल गुडविल मेथड है तो यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ एन सी आई एड हो जाएगी जब हम इसमें फेयर वैल्यू ऑफ एन सी आई को एड करेंगे तो दोनों को मिला के हमारे पास क्या आ जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस में हमने माइनस के क्या करना है नेट एसेट्स पूरी कंपनी का माइनस करना है तो नेट एसेट्स नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस क्योंकि फुल फुल गुडविल मेथड है तो इसमें नेट एसेट भी ओवरऑल कंपनी का माइनस होगा तो जब नेट एसेट्स माइनस होंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी जिसको हम ग्रॉस गुडविल कहते हैं मैं पूरा uh, लिख रहा हूँ यहाँ पे लेकिन अभी क्वेश्चन में हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन मतलब इम्पेयरमेंट वगैरह नहीं गिवन होता क्या है कि नेट एसेट माइनस करते हैं तो ग्रॉस गुडविल आती है ग्रॉस गुडविल में से इम्पेयरमेंट को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट गुडविल आ जाती है तो इस तरीके से हमारे पास इन्फॉर्मेंट चलते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमारे पास जो हमने कंसिडरेशन पे किया वो थ्री एटी सेवन मिलियन की पे की है थ्री एटी सेवन फेयर वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई हुई थी फेयर वैल्यू ऑफ एन सी आई वन फिफ्टी थ्री मिलियन तो इसमें फेयर वैल्यू एड हो गई जब फेयर वैल्यू एड हो गई तो हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आ गई फाइव फोर्टी मिलियन इस 540 जो फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस आई है इसमें से हमने माइनस करा रहे हैं नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस जो कि हमें कैलकुलेट करके दिए हुए फोर फिफ्टी मिलियन में तो माइनस हमने कर दिया नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस तो हमारे पास क्या आ गया ग्रॉस गुड बिल अब ग्रॉस गुड बिल में से एम्पेयरमेंट माइनस करनी होती है क्वेश्चन में नहीं थी गिवन तो जो ग्रॉस गुड बिल होगी वही सेम हमारे पास नेट गुड बिल आ जाएगी तो नाइन्टी मिलियन जो है हमारा आंसर हो जाएगा एट गुडविल नाइन्टी मिलियन तो ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन टू करते हैं 